ஹலோ பிரபான் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சோன்னு பார்க்க போகிறோம் தீபாவளி பார்த்திங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன செஞ்சோன்னு நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு வ்ளாகாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்னென்ன செய்கிறோன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு என்னென்ன செஞ்சீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் முதல் எடுத்ததும் ரவா லட்டு தாங்க செய்ய போகிறோம் ரவா லட்டு இல்லாத தீபாவளியே கிடையாது எங்களுக்கு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு ஸ்வீட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன் பிட்வீனில் வந்துட்டு மைசூர் பாக் செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு வறுத்து வச்சுருந்த கடலை மாவு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சளிக்காமல் சேர்த்துட்டேங்க ஆனால் வந்து பாகில் சேர்க்கும்போது நான் வடிச்சுக்குவேன் முன்னையே சளிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கட்டிகள் எதுவும் இருக்காது இப்போ ரவா லட்டுக்கு என்னென்ன எடுத்துருக்கோம்னா முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துருக்கோம் நெய்யில் அதே நெய்யில் ரவையும் வறுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா சர்க்கரையை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து தேவையான அளவு நெய்யை வந்து சூடு பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோங்க எப்போவுமே பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு தான் நெய்யை லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுவோம் இந்த டைம் வந்து பால் லேட் ஆகிடுச்சு சூடாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நெய்யை ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ டெக்ஸ்டர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஆனால் சுவை அதே மாதிரி தான் இருந்தது அம்மா வந்து எப்போவுமே தீபாவளிக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் சரி சின்ன வயசுலலாம் எங்களை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரை வச்சுட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் எங்களுக்கு வந்து தீபாவளிக்கு இந்த பலகாரங்கள்லாம் செய்யாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க நைட்டு நாங்கள் எந்திரிச்சு பா நைட்டு தூங்கும்போது இல்லைனாலும் காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் இருக்கும் எந் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு ரவா லட்டு ஜாமுன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுவும் பெரிய பெரிய பக்கெட்டில் இருக்கும் ரவா லட்டும் முறுக்கும் அதுக்கப்புறம் குலோப் ஜாமுன் கண்டிப்பாக இருக்குங்க பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பிடிச்சிருக்காங்கன்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இது செய்ய போகிறோம் அதாவது மைசூர் பாக்கு அதுக்கு வந்து ஜீரா காய்ச்சிட்ருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதில் கட்டிகள் இருக்குங்க ஏன்னா நான் சளிக்காமல் அப்படியே சேர்த்திட்டேன் நீங்கள் வந்து சளிச்சு சேர்த்திங்கன்னா கட்டி இல்லாமல் இருக்கும் நான் வந்து சளிக்காமல் சேர்த்துனால கட்டி இருக்குது ஒரு அவசரத்தில் சேர்த்திட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ஜீராவில் ஊற்றும்போது வந்துட்டு வடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள் தம்பி பதம் வந்ததுக்கப்புறமா ஊற்றுங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சக்கரை பாகு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு கம்பி பதம் வந்ததுக்கப்புறமா சேர்த்துங்க கம்பி பதம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட மைசூர் பாக்கு வந்து கெட்டி ஆயிரும் நல்லா இருக்காது அந்தளவுக்கு ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக பிடிக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் அளவுக்கு அப்படின்னு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் அளவுக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை ஆட் பண்ணதுமே வந்து ஸ்லோவாக வச்சுருங்க அதாவது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வந்து கை விடாமல் கிளறிட்டே இருங்க நல்ல சாஃப்டாக சூப்பராக வரும் ஒரு சிலருக்கு அதாவது என்ன மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கள் ஊர் பொட்டி கடையில் கொஞ்சம் ஹார்டாக கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே ஹார்டாக இருக்கும் இந்த மைசூர் பாக்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது பட் நான் அதை தாங்க சாப்பிட்டு வளர்ந்தேன் எனக்கு அந்த மைசூர் பாக் ரொம்பவே பிடிக்கும் இது பிடிக்குமா அது பிடிக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அது தான் பிடிக்கும் ரொம்ப வருஷம் நான் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்லலாம் சாப்பிட்டதே இல்லை இப்போ ஒரு ஃபியூ இயர்ஸாக தான் வந்து நான் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்லலாம் வாங்குகிறோம் அதுக்கு முன்னாடியில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர் கடையில் தான் நான் வாங்கி சாப்பிடுவேன் அது ஸ்கூல் படிக்கும்போது அந்த டைம்லலாம் வந்து அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது பெட்டி கடைக்கு போயிட்டு அது இதுன்னு வாங்கிட்டு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு நம்ம நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வாங்கின காலம்லாம் இருக்குது இப்போ வந்துட்டு அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்கேயும் காஸ்ட்லி ஆயிடுச்சு என்ன மாதிரியே பெட்டி கடைகளில் கிடைக்கிற மைசூர் பாக் யார் யாருக்கு பிடிக்கும்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்குதுன்னு இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கை விடாமல் கிளறிட்டே இருந்தோம்னா லைட் கலர் ஆயிரும் மைசூர் பாக்கு இந்த ஸ்டேஜில் சூடு பண்ண நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க நெய் வந்து நார்மலாக ஆட் பண்ணும்போது மைசூர் பாக் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் கலர் வந்து மாறாது அதே வந்துட்டு நம்ம வந்து சூடான நெய் சேர்த்தணும் அப்படின்னா நல்லா சூடாக இருக்கும்போது சேர்த்தணும் அப்படின்னா அதோடய டெக்ஸ்சரே மாறி பொற பொறன்னு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி டெக்ஸ்சர் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்சரில் கிடைக்கும் நான் வந்து சூடாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால் இதே வந்து நீங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு நெய்யை வந்து கொஞ்சம் சூடு பண்ணாமல் இல்லை சூடு கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து நல்ல சூடான நெய் ஆட் பண்ணேன் அதனால் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி டெக்ஸ்சர் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னடா இவ்வளோ வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம் எ
இப்போ வந்து அடுப்பை பற்ற வச்சிடலாம் நம்பூர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேச்சு வழக்கே இருக்குது எண்ணெய் சட்டி அடுப்பில் வச்சா தான் தீபாவளி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி அம்மாவும் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து என்ன பா எண்ணெய் சட்டியை வந்து அடுப்பில் வச்சாச்சு ஸோ நமக்கும் வந்து தீபாவளி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து முறுக்கு பிழைய ஆரம்பிக்கிறக்குள்ளே தம்பி எந்திரிச்சிட்டான் எந்திரிச்சிட்டா உடனே தொட்டிலேருந்து வரமாட்டான் இப்படி வந்து ஆட்டி விட சொல்லிகிட்டே இருப்பான் தூங்கவும் மாட்டான் திரும்ப ஆட்டி விட சொல்லிகிட்டே இருப்பான் ஸோ அம்மா ஆட்டி விட்டுட்டுருக்காங்க நான் வந்து முறுக்கு வந்து நான் புளியலான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி புளியிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த மாதிரி கை வலிக்கும் எனக்கு இதில் புளிஞ்சா பட் நம்மளது புதுசாக ஒரு புதுசாக இந்த மாதிரி புளியிறது இருக்கு இல்லையா அதில் புளியும் போது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் அதில் வந்து அந்த அச்சு இல்லை இந்த முறுக்கு அச்சு இல்லை அதனால தான் இந்த பழைய இதில் யூஸ் பண்ணோம் அம்மா சூப்பராக புளிவாங்க எனக்கு வரமாட்டேங்குது கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள் இந்த சேட்டைக்குட்டி எந்திரிச்சிருச்சு குப்புரை படுத்துட்டு நம்மளை ஆட்டி விட முடியல தொட்டிலுக்குள்ளே தான் படுத்துருப்பேங்கிறான் சரி ஆட்டி விடலான்னு திருப்பி படுக்க வச்சா அப்படி குப்புரை படுத்துக்கிறான் படுத்துட்டு தலையை வெளியில் விட்டுட்டு விளையாண்டுட்டு ஆ ஊன்னு ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதனால் சரி நம்ம அங்கே கூடவே நின்றுட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரம் விளையாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சதுமே டெய்லி இப்படி தான் உடனே வெளியில் வரமாட்டான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் சேட்டையெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வெளில வருவான் அதுக்குள்ளே போய் நான் முறுக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இது தான் நான் புழிஞ்சது கொஞ்சம் ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஆனால் விடாமுயற்சியாக நான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் புழிஞ்சு பார்த்தேன் அப்புறம் அம்மா என்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டாங்க கூட நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து முறுக்கை கண்டினியூ பண்ணிட்டோம் நம்ம போய் மைசூர் பாக்கு என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தாங்க ஆகுது சூப்பராக செட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நம்ம ரொம்ப சாஃப்டாக பண்ணலை கொஞ்சம் பிட் ஹார்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக செட் ஆகிரும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்ததுன்னா உடஞ்சிரும் அதனால் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லாம் எடுக்க முடியாது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் பண்ணங்காட்டி நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே சூப்பராக செட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் சூப்பராக வந்துடும் அடியில் பட்டர் பேப்பர்லாம் நான் போடவே இல்லை நார்மலாக அங்கே பாருங்கள் எதுவுமே போடல கொஞ்சமாக நெய் தடவை இருந்தேன் அவ்வளோதான் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க கட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எடுத்து உடச்சி காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உடைக்க தேவையில் லைட்டாக அப்படி பண்ணாவே வந்துடும் அந்தளவுக்கு சூப்பர் சாஃப்டாக நல்லா இருக்குது இது நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு வந்து அம்மா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வந்து நான் காரா பூந்தி பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு வந்து தேவையானதெல்லாம் வறுத்து வச்சுட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கல்லை பச்சை நிலக்கல்லே வறுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில்ல அதுக்கப்புறம் இடித்த பூண்டு இது பார்த்திங்கன்னா கடல மாவும் மிளகாய் தூளும் போட்டிருக்கேன் உப்பு அப்புறம் பேக்கிங் சோடா வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அதாவது வந்து உப்பு சோடான்னு சொல்லுவாங்க வேணும்னா போடலாம் பட் நான் போடலைங்க குழந்தை கொடுக்குறனால அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர் மாவு இருந்தது முறுக்கு மாவு அதனால் அது அம்மா வந்து ரிங் முறுக்கு போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எப்படி இருக்குன்னு ஓரளவுக்கு ஓகேவாக தான் இருந்தது இது பார்த்திங்கன்னா சேம் எண்ணெய் பொறிச்ச அதாவது முறுக்கு பொறித்த எண்ணெய் தான் இண்டாலியம்லேருந்து இதுக்கு மாற்றிட்டோம் அந்த வடை சட்டி வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இல்லைன்னு பூந்தி போடுறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது மாற்றிட்டோம் பூந்தி நல்லா வந்தது இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் ரொம்ப சிம்பிள் கார பூந்தி செய்கிறது ஸோ வீட்டில் எல்லாருமே அப்பப்போ கூட செய்யலாம் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நான் வந்து மிளகாத்தூள் வந்து மேலே ஆட் பண்ணாத காரணம் குழந்தைக்கு கொடுக்க போகிறேன் அவன் கையில் தொடுவோம் அதனால் நீங்கள் வேணும்னா மேலேயே வந்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து உப்பு போட்டு நம்ம நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான் நம்மளோட காரா பூந்தி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு காரா பூந்தியிலேருந்து மிக்சர் முறுக்கு எல்லாமே நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவுக்கு டீ போட்டுட்ருக்கேன் நான் வந்து டீ காஃபி குடிக்க மாட்டேன் அதனால் வந்து எனக்கு க்ரீன் டீ அம்மாவுக்கு டீ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தம்பிக்கு வந்துட்டு ஊட்டி விட்டுறலான்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு ஊட்டி விட்டுறலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து அவனுக்கு முட்டை கொடுக்க போகிறேன் முட்டை பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்லி க்ரௌண்ட் பெப்பர் அண்ட் பிங்க் சால்ட் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவும் இல்லை நெய் ஊற்றி வ வறுத்துருக்கேன் என்னடா நெய்யான்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு வகையில் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நெய் இல்லை கடலெண்ணெய் இல்லை நெ நல்லெண்ணெய் ஏதோ ஒரு எண்ணெய் போட்டுருவேன் ரிஃபைன் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு முட்டை பொறிச்சிருக்கேன் அவன் இவ்வளோவும் சாப்பிட போகிறதில்ல எனக்கும் கொஞ்சம் பசிக்குது ஸோ அப்படியே கொஞ
நம்ம ஜாமுன் மாவு செய்கிற அளவுக்கு அதாவது மில்க் பவுடர் வச்சு செய்யும் போது எவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு நான் அமுக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கிராக்ஸ் வராது நம்ம ஈஸியாக வந்து பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா பிணையிறது தான் இருக்குது ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷமாவது ஆகும் நல்லா பொறுமையாக பிணையணும் கை கொஞ்சம் வலிக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப பிணைஞ்சு தான் ஆகணும் இப்போ வந்து நல்லா சென்டரில் வச்சு அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம ரவுண்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்துடும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தம்பி வந்துட்டான் கேமராவை தள்ளி விட்டுட்டான் ஸோ இது ஃபுல்லாக வீடியோ எடுக்க முடியல இதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ஜீராவில் போடும்போது தான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் நைட் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு டின்னர் பார்த்திங்கன்னா தோசை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் தோசை நல்லா எனக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மாதிரி சாப்பிட பிடிக்கும் இன்றைக்கி வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு சாப்பிட்லான்னு தோணுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி மொறுமொறுன்னு சாப்பிட்ற அன்றைக்கி மட்டும் நான் என்ன ஆட் பண்ணுவேன் இல்லைனா எண்ணெய் ஊற்ற மாட்டேன் மூடி வச்சு அப்படியே வேக வச்சுருவேன் நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் கல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரி தான் தோசைக்கு மேலே ஆட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக மொறுமொறுன்னு வந்திருக்குன்னு நான் வந்து ஆல்ரெடி மாவு அரைக்கிறது கூட வீடியோஸ் போடு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மிக்சிலேயே நான் ஈஸியாக அரைச்சிருவேன் ஏன்னா ரெண்டு பேர் மூணு பேருக்குன்றப்போ கிரைண்டரில் போட்டு ரொம்ப நேரம் அரைக்க தேவையில்லை ஐ மீன் ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிக்சிலேயே அரைச்சிடலாம் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறவங்கலாம் மிக்சிலேயே அரைச்சிடலாம் அதுக்கும் நான் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த பால்ஸ் எல்லாம் உருட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து ஜீரால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரால் ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சா போதும் ரசகுலாவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் என்னோட எல்லாம் ஈஸியாக செஞ்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈஸியாக வீட்லேயே செய்யலாங்க கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் எல்லாமே பாசிபிள் தான் ஸோ இப்போ இதை மூடி வச்சு நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு பெருசாயிரும் நம்ம சின்னதாக போட்டோம்ல நல்லா வந்து பெருசாயிரும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த தோசையும் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக பிடிக்கும் தோசை எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிடிக்குது ஒரு சிலருக்கு சாஃப்டாக ஒரு சிலருக்கு நல்ல ஊத்தப்ப மாதிரி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் எப்படி பிடிக்கும்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருந்துச்சு ஸோ தோசை மட்டும்தான் பழைய சாம்பார் இருந்தது மதியம் வச்சது ஸோ அதோட தான் சாப்பிட போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ரசகுலம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சாம்பார் மதியம் வச்சதுனாலும் நைட்டு வந்து தோசைக்கெலாம் சாப்பிட்டோம்னா நல்லா தான் இருக்கும் தம்பி பார்த்திங்கன்னா இன்னும் முழிச்சுட்டு தான் இருக்கிறான் அவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா தோசை தான் கொடுத்தேன் ஒரு எட்டு எட்டே முக்கால் கொடுத்தேன் ஆறரைக்கு தான் வந்து முட்டை சாப்பிட்டான் ஏண்டா எட்டு மணிக்கு மேலெல்லாம் கொடுக்குற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் நைட்டு லேட்டாக தான் தூங்குவான் ஸோ நைட்டு பசிக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கொடுக்குறதுங்க அவனுக்கு டின்னரு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இன்றைக்கி நாங்கள் செஞ்சது வெள்ளிக்கிழமை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு என்னென்ன செஞ்சோன்னு நம்ம நாளைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம் நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் அதாவது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அன்ச